Hi friends, I am Dixana Pfizer. Welcome to Blaze PSC. Mission VU LDC 180 Days Challenge in the third day. I am going to talk about the topic of all of you. Did you learn all of you? 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 ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ആരും കൂട്ടിയിടരുത് അന്നന്ന് തരുന്ന ടോപ്പിക്ക് അന്നന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് തീർക്കുക പഠിക്കുന്ന സമയം എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങാം റെഡിയല്ലേ എല്ലാവരും ഇന്നും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് ബീഹാറാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആകെ നാല് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ എല്ലാവരും പഠിച്ചില്ലേ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേറ്റാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ബീഹാറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ തുടങ്ങാം റെഡി ആയില്ലേ എല്ലാവരും അപ്പോൾ തുടങ്ങാം ബീഹാർ ഫോം ചെയ്തതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ബീഹാർ ഫോം ചെയ്തത് ആകെ പതിനാല് സ്റ്റേറ്റാണ് ഈ ഡേറ്റിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് അന്ന് പറഞ്ഞു കേരളവും ജമ്മു കാശ്മീറും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ടോപ്പിക്കിലുണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചാബ് അതും ഫോം ചെയ്ത ഡേറ്റിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതിയായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റാണ് പറയുന്നത് ബീഹാർ അപ്പോൾ ആകെ പതിനാലെണ്ണത്തിൽ നാലെണ്ണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇനി പത്തെണ്ണം പറയാം അതാ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പോവാം അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ബീഹാറിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു പാറ്റ്നയാണ് ബീഹാറിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ബീഹാറിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് പാറ്റ്ന ഫോം ചെയ്ത ഇയർ ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി തലസ്ഥാനം പാറ്റ്നയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷകളാണ് ഹിന്ദി മൈഥിലി മഗതി ഭോജ്പുരി എന്നിവ ഹിന്ദി മൈഥിലി മഗതി ഭോജ്പുരി എന്നിവയാണ് ബീഹാറിലെ പ്രധാന ഭാഷകൾ പ്രധാന നൃത്തരൂപങ്ങൾ ഏതാണ് ബിദസിയ ജനജതിൻ ബിദസിയ ജനജതിൻ എന്നിവയാണ് ബീഹാറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്ത രൂപങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രധാന ആഘോഷമാണ് രാംലീല പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷം ഏതാണ് രാംലീലയാണ് പ്രധാന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോസി ഗംഗ ദാമോദർ സുവർണരേഖ ഗന്ധക് സോൺ എന്നിവയാണ് കോസി ഗംഗ ദാമോദർ സുവർണരേഖ ഗന്ധക് സോൺ എന്നിവയാണ് ബീഹാറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികൾ പ്രാചീന കാലത്ത് മഗത എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനമായിരുന്നു ബീഹാർ പ്രാചീന കാലത്ത് മഗത എന്നാണ് ബീഹാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബീഹാർ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒഡീഷയെ വിഭജിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ആദ്യം ബീഹാറും ഒഡീഷയും ഒരുപോ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ ബീഹാർ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും ഒഡീഷയെ വേർപെടുത്തിയത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ബീഹാർ ഒഡീഷ നാട്ടുരാജ്യത്തിലെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു സർ ജെയിംസ് ഡേവിഡ് സിഫ്റ്റൺ സർ ജെയിംസ് ഡേവിഡ് സിഫ്റ്റൺ ആയിരുന്നു ബീഹാർ ഒഡീഷ നാട്ടുരാജ്യത്തിലെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ഓക്കെ കിട്ടില്ലേ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ബീഹാർ ഫോം ചെയ്തതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ബീഹാർ ഫോം ചെയ്തത് തലസ്ഥാനം പാറ്റ്നയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷകളാണ് ഹിന്ദി മൈഥിലി മഗതി ഭോജ്പുരി എന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്തരൂപങ്ങളാണ് ബിദസിയ ജനജതിൻ പ്രധാന ആഘോഷമാണ് രാംലീല പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളാണ് കോസി ഗംഗ ദാമോദർ സുവർണരേഖ ഗന്ധക് സോൺ എന്നിവ പ്രാചീന കാലത്ത് ബീഹാർ മഗത എന്ന പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബീഹാർ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒഡീഷയെ വേർതിരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ബീഹാർ ഒഡീഷ നാട്ടുരാജ്യത്തിലെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു സർ ജെയിംസ് ഡേവിഡ് സിഫ്റ്റൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് കർഷകരുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ കർഷകരുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം
പാറ്റ്നയുടെ പഴയ പേരെന്താണ് പാടലി പുത്ര എന്നായിരുന്നു പാറ്റ്നയുടെ പഴയ പേര് പാടലി പുത്ര എന്നായിരുന്നു പാറ്റ്ന നഗരത്തിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഷേർഷാ സൂര്യാണ് പാറ്റ്ന നഗരത്തിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഷേർഷാ സൂര്യാണ് ഷേർഷാ സൂര്യയുടെ സമാധി സ്ഥലമാണ് സസാരം സസാരം എന്നാണ് ഷേർഷാ സൂര്യയുടെ സമാധി സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത് അത് എവിടെയാണുള്ളത് ബീഹാറിലാണ് ഉള്ളത് ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് സാക്ഷരതാ നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് സാക്ഷരതാ നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ഇന്ത്യയിൽ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് എത്രയാണ് എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് ഇന്ത്യയിലെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് എത്രയാണ് എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ശതമാനം ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനസാന്ദ്രത എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനസാന്ദ്രത ഓക്കെ ജനസാന്ദ്രത എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ കിട്ടില്ലേ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കർഷകരുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ മൈഥിലി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ബീഹാറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ പാറ്റ്നയുടെ പഴയ പേരെന്നായിരുന്നു പാടലി പുത്ര എന്നായിരുന്നു പാറ്റ്ന നഗരത്തിൻ്റെ ശില്പിയാണ് ഷേർഷാ സൂരി ഷേർഷാ സൂര്യയുടെ സമാധി സ്ഥലമാണ് സ സസാരം ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് സാക്ഷരതാ നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ബീഹാറാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് എത്രയാണ് എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ശതമാനം ഇപ്പോഴത്തെ ജനസാന്ദ്രത മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഈ ജനസാന്ദ്രത പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ചാണ് ഓക്കെ കിട്ടിയില്ലേ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഇനി അടുത്ത പറയാം അടുത്ത പോയിന്റ് ബീഹാറിലെ ചിത്രകലാ രീതി അറിയപ്പെടുന്നത് മധുബാണി പെയിന്റിംഗ് എന്നാണ് മധുബാണി പെയിന്റിംഗ് എന്നാണ് ബീഹാറിലെ ചിത്രകലാ രീതി അറിയപ്പെടുന്നത് ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ബീഹാറാണ് ബീഹാർ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ബീഹാർ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ബറൗണി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ബറൗണി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല അതായത് ഓയിൽ റിഫൈനറി ഉണ്ടല്ലോ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ അത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ദിഗ് ബോയും ബറൗണി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാ ദിഗ് ബോയ് എവിടെയാണ് ആസാമിലാണ് കേട്ടോ ബറൗണി എണ്ണ ശുദ്ധി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല എവിടെയാണുള്ളത് ബീഹാറിലാണ് റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് റഷ്യൻ ഹെൽപ്പാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹമാണ് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ സത്യാഗ്രഹം അത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നീലം കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കി നീലം കർഷകരോട് അവരുടെ കൃഷിഭൂമി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഇരുപത് പോർഷനിൽ മൂന്ന് പോർഷൻ എന്താ പറയുക നീലം കൃഷി ചെയ്യണം നീലം കൃഷി ചെയ്തിട്ട് അത് അവർ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വിൽക്കണം പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ കൂലി കൊടുക്കാം കൊടുക്കാതിരിക്കാം കൊടുത്താൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ വില കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയത് അത് എന്നായിരുന്നു നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് നടത്തിയത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കന്നുകാലി ചന്ത നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സോൺപൂർ കന്നുകാലി ചന്ത ഏറ്റവും വലിയ കന്നുകാലി ചന്ത എവിടെയാണ് സോൺപൂറിലാണ് അത് ലോകത്തിലെ തന്നെ വലിയ കന്നുകാലി ചന്തയാണ് കേട്ടോ ലോക്നായക് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാറ്റ്നയിലാണ് ലോക്നായക് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അത് പാറ്റ്നയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാവീരൻ ജനിച്ച സ്ഥലമാണ് വൈശാലി ബീഹാറിലെ വൈശാലി എന്ന സ്ഥലത്താണ് മഹാവീരൻ ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധോദയം കിട്ടിയത് ചെമ്പിക ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധോദയം ലഭിച്ചത് ബീഹാറിലെ വൈശാലിയിലായിരുന്നു മഹാവീരൻ ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധോദയം ലഭിച്ചത് ജമ്പിക ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നിർവാണം പ്രാപിച്ചത് അതായത് മോക്ഷം കിട്ടിയത് പാവപുരിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്
അവിടെ ബീഹാർ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദാണ് ബുദ്ധമതത്തിന്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ബറൗണി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബീഹാറിലാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം ഏതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചെമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം നീലം കർഷകരുടെ തിൻഗാത്തിയ സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെയായിരുന്നു ഈ സത്യാഗ്രഹം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കന്നുകാലി ചന്ത നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സോൺപൂർ ലോക്നായക് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാറ്റ്നയിലായിരുന്നു മഹാവീരൻ ജനിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് വൈശാലി അദ്ദേഹത്തിന് ബോധോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലം ജംബിക ഗ്രാമം നിർവാണം പ്രാപിച്ച സ്ഥലം പാവപുരി നിർവാണം എന്ന് മോക്ഷം കിട്ടിയത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് അടുത്തേക്ക് പോവാം റെഡിയല്ലേ പോയിന്റ് ബീഹാറിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് കോസി ബീഹാറിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് അത് കോസിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പാലമാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി സേതു ഇന്ത്യയിൽ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പാലമാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി സേതു അത് എവിടെയാണുള്ളത് അത് ബീഹാറിലാണ് ഉള്ളത് ബീഹാറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആദിവാസി സമൂഹമാണ് സാന്താൾ സാന്താൾ എന്നാണ് ബീഹാറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് പറയുന്നത് നളന്ദ സർവകലാശാല നശിപ്പിച്ച അക്രമണകാരി ആരായിരുന്നു ബക്ത്യാർ ഖിൽജി ബക്ത്യാർ ഖിൽജി ആയിരുന്നു നളന്ദ സർവകലാശാല നശിപ്പിച്ചത് പുരാതന ഭാരതത്തിലെ വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങളായ നളന്ദ തക്ഷശില എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ പുരാതന ഭാരതത്തിലെ വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങളായ നളന്ദ തക്ഷശില എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ബീഹാറിലെ പ്രശസ്തമായ ജൈന ക്ഷേത്രമാണ് രാജ്ഗീർ പ്രശസ്തമായ ജൈന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ് രാജ്കീർ പാലവൻ വന്യജീവി സങ്കേതം എവിടെയാണുള്ളത് അത് ബീഹാറിലാണുള്ളത് പാലവൻ വന്യജീവി സങ്കേതം ബീഹാറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഇൻ ഐലൻഡ് നാവിഗേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് പാറ്റ്നയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഐലൻഡ് നാവിഗേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണുള്ളത് അത് പാറ്റ്നയിലാണുള്ളത് കുസുമധ്വജം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് പാട്ലിപുത്രം കുസുമധ്വജം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് പാട്ലി പുത്രം ഓക്കെ കിട്ടിയില്ല ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ബീഹാറിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് കോസി ഇന്ത്യയിൽ നദിക്ക് കുറുകെ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാലമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സേതു അത് ബീഹാറിലാണുള്ളത് ബീഹാറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആദിവാസി സമൂഹമാണ് സാന്താൾ നളന്ദ സർവകലാശാല നശിപ്പിച്ചത് ഭക്തിയാർ ഗിൽജിയാണ് പുരാതന ഭാരതത്തിലെ വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങളായ നളന്ദ തക്ഷശില എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് ബീഹാർ ബീഹാറിലെ പ്രശസ്തമായ ജൈന ക്ഷേത്രമാണ് രാജ്ഗീർ പാലവൻ വന്യജീവി സങ്കേതം കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ നാഷണൽ ഐലൻഡ് നാവിഗേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉള്ളത് പാറ്റ്നയിലാണ് കുസുമധ്വജം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം പാടലിപുത്രമാണ് ഓക്കെ കിട്ടില്ല ഇത്രയും പോയിന്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് പാടലിപുത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് അജാത ശത്രു ആണ് പാടലിപുത്രം സ്ഥാപിച്ചത് പാടലിപുത്രം സ്ഥാപിച്ച ആരാണ് അജാത ശത്രു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ വിപ്ലവത്തിന് ബീഹാറിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരായിരുന്നു കൻവർ സിംഗ് ആയിരുന്നു കൻവർ സിംഗ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ ബീഹാറിൽ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ വന്ധ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൻവർ സിംഗ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ വന്ധ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൻവർ സിംഗ് ആണ് ബക്സർ യുദ്ധം നടന്നത് എവിടെയാണ് അത് ബക്സാറിലാണ് അത് എവിടെയാണുള്ളത് ബീഹാറിലാണ് ബീഹാറിലെ ബക്സാറിലാണ് ബക്സർ യുദ്ധം നടന്നത് ബീഹാറിലെ സിമെന്റ് നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച സ്ഥലമാണ് ഡാൽമിയ നഗർ ഡാൽമിയ സിമെന്റ് ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ ഡാൽമിയ നഗർ കിട്ടും ബീഹാറിലെ സിമെന്റ് സിമെന്റ് നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് അത് ഡാൽമിയ നഗർ ആണ് മഹാബോധി ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് ബീഹാറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാബോധി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അത് ബീഹാറിലാണ് ഓക്കെ കിട്ടിയില്ലേ പാടലിപുത്രം സ്ഥാപിച്ചത് അജാത ശത്രു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ വിപ്ലവത്തിന് ബീഹാറിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് കൻവർ സിംഗ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ വന്ധ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൻവർ സിംഗ് ആണ് ബീഹാറിലെ ബക്സാറിലാണ് ബക്സർ യുദ്ധം നടന്നത് ബീഹാറിലെ സിമെന്റ് നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച സ്ഥലമാണ് ഡാൽമിയ നഗർ മഹാബോധി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി 
എല്ലാ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കണം കേട്ടോ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ബീഹാർ ഫോം ചെയ്തതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് സംസ്ഥാനം പാട്നയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൈഥിലി ഹിന്ദി മഗതി ഭോജ്പുരി എന്നിവയാണ് പ്രധാന നൃത്തരൂപങ്ങൾ ബിദസിയ ജനജതി പ്രധാന ആഘോഷം രാംലീല പ്രധാനപ്പെട്ട നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോസി ഗംഗ ദാമോദർ സുവർണരേഖ ഗന്ധക് സോൺ എന്നിവയാണ് പ്രാചീന കാലത്ത് മഗത എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ മഗത എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ബീഹാറാണ് ബീഹാർ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒഡീഷയെ വേർതിരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഒഡീഷയെ ബീഹാറിൽ നിന്നും വിഭജിച്ചത് ബീഹാർ ഒഡീഷ നാട്ടുരാജ്യത്തിലെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ആരായിരുന്നു സർ ജെയിംസ് ഡേവിഡ് സിഫ്റ്റൺ സർ ജെയിംസ് ഡേവിഡ് സിഫ്റ്റൺ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ മൈഥിലി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ മൈഥിലി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ബീഹാർ ആണ് ഷേർഷയുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് സസാരം അത് ബീഹാറിലാണുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കന്നുകാലി ചന്ത നടക്കുന്നത് സോൺപൂരിലാണ് വാൽമീകി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ബീഹാറിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് എഴുതി വെക്കണം വാൽമീകി നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെയാണുള്ളത് ബീഹാറിലാണുള്ളത് നളന്ദ സർവകലാശാല നശിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു ഭക്തിയാർ ഗിൽജി ആയിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗജന്യ വൈഫൈ ശൃംഖലയുള്ള പട്ടണമാണ് പാട്ന അത് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗജന്യ വൈഫൈ ശൃംഖലയുള്ള പട്ടണം ഏതാണ് അത് പാട്നയാണ് ബീഹാറിൽ ഗവർണറായ ശേഷം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായ വ്യക്തിയാണ് സക്കീർ ഹുസൈൻ ബീഹാറിൽ ഗവർണറായ ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രപതി ആയത് ആരാണ് അത് സക്കീർ ഹുസൈൻ ആണ് വിഹാരങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ വിഹാരങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ബീഹാറാണ് ബീഹാറിന് ആ പേര് കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അത് ബുദ്ധ വിഹാരങ്ങളുടെ നാട് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് വിഹാരങ്ങളുടെ നാട് എന്ന് പേര് ലഭിച്ചത് ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ബീഹാറിന്റെ ജനസാന്ദ്രത എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ബീഹാറിന്റെ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറവ് സാക്ഷരതാ നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ഏറ്റവും കുറവ് സാക്ഷരതാ നിരക്ക് ബീഹാറിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എത്രയാണ് അറുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ എത്രയാണ് എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ശതമാനം അതിൽ ബീഹാറിൻ്റെത് അറുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനമാണ് ബീഹാറിൻ്റെ സാക്ഷരത ജനസംഖ്യയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ജനസംഖ്യയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ബീഹാറിനുള്ളത് പുരാതന ഭാരതത്തിലെ വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങളായ നളന്ദ തക്ഷശില എന്നിവ നിലനിന്നിരുന്നത് ബീഹാറിലാണ് ഈ തക്ഷശിലയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് വിക്രമശില വിക്രമശില എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തിടെ യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ബീഹാറിലെ പുരാതന വിദ്യാലയമാണ് നളന്ദ അടുത്തിടെ യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ബീഹാറിലെ പുരാതന വിദ്യാലയമാണ് ഏത് നളന്ദ അത് കറണ്ട് അഫയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ബക്സർ യുദ്ധം നടന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ബക്സർ യുദ്ധം ബക്സാറിലാണ് ബീഹാറിലെ ബക്സർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് ഏത് ഇയറിലായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ ആദ്യകാലത്ത് പാടലിപുത്രം കുസുമപുരം പുരുഷപുരം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് പാട്ന ഞാൻ നേരത്തെ പാടലിപുത്രം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കുസുമപുരവും പുരുഷപുരവും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കറണ്ട് അഫയർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബാലവേല തടയുന്നതിനായി ചൈൽഡ് ലേബർ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ബാലവേല തടയുന്നതിനായി ചൈൽഡ് ലേബർ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ബീഹാറാണ് പാട്ന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്താണ് പാട്ന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് തുടർച്ചയായി ജനവാസമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ പട്ടണമാണ് പാട്ന തുടർച്ചയായി ജനവാസമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ പട്ടണമാണ് ഏത് പാട്ന പാടലിപുത്ര നഗരത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാരായിരുന്നു ഉദയൻ ഹരിയങ്ക രാജവംശകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉദയൻ എന്ന രാജാവായിരുന്നു പാടലിപുത്രം നഗരം സ്ഥാപിച്ചത് സിക്കുകാരുടെ അവസാന ഗുരുവായ ഗുരു
അതുപോലെ തന്നെ ബീഹാറിന്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് അത് കോസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കോസിക്ക് മറ്റ് രണ്ട് വിശേഷണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ദുഃഖം എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ നദി എന്നും ബീഹാറിനെ ബീഹാറിന്റെ ദുഃഖം എന്നും കോസിയെ പറയാറുണ്ട് ബീഹാറിന്റെ ദുഃഖം ഇന്ത്യയുടെ ദുഃഖം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ നദി എന്ന് കോസിയെ പറയുന്നു ബറൗണി എന്ന ശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ബീഹാറിലാണ് ലോകസഭയിലെ ആദ്യ വനിതാ സ്പീക്കറായ മീര കുമാറിന്റെ ജന്മദേശം ഏതാണ് അത് ബീഹാറാണ് ലോക്സഭയിലെ ആദ്യ വനിതാ സ്പീക്കറായ മീര കുമാർ എവിടെ ഉള്ളതാണ് ബീഹാറിലുള്ളതായിരുന്നു മീര കുമാർ ഏത് ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് മത്സരിച്ചത് അത് സസാരത്തിലാണ് സസാരം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഷേർഷാ സൂരിയുടെ സമാധി സ്ഥലം സസാരത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ ആ സസാരത്തിലാണ് മീര മീര കുമാർ എന്ന് ജയിച്ചത് ഓക്കെ ലോക്നായക് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാട്നയിലാണ് ഗയ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗയ അത് ബീഹാറിലെ ഗയ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഗയ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധന് ബോധോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലമാണ് ബോധ്ഗയ ബുദ്ധന് ബോധോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലമാണ് ബോധ്ഗയ അത് ഗയ ജില്ലയിലാണ് ഗയ ജില്ലയിലാണ് ഗയ എയർപോർട്ട് ഉള്ളതും അതുപോലെ ബോധ്ഗയ എന്ന ബുദ്ധന് ബോധോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലമുള്ളതും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബുദ്ധമത സ്തൂപമാണ് കേസരിയ സ്തൂപം ബുദ്ധമത സ്തൂപത്തിന്റെ പേരെന്താണ് കേസരിയ സ്തൂപം അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബുദ്ധമത സ്തൂപമാണ് അത് ബീഹാറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ മുപ്പത് എന്ന പ്രശസ്തമായ ജെ ഇ ഇ എൻട്രൻസ് പരിശീലന സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ സൂപ്പർ മുപ്പത് എന്ന പ്രശസ്തമായ ജെ ഇ ഇ എൻട്രൻസ് പരിശീലന സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആനന്ദ് കുമാറാണ് ആനന്ദ് കുമാറാണ് സൂപ്പർ മുപ്പത് സ്ഥാപിച്ചത് മഹാവീരൻ ജനിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് അത് വൈശാലിയാണ് വൈശാലിയിലാണ് മഹാവീരൻ ജനിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധോദയം ലഭിച്ചത് ജംബിക ഗ്രാമത്തിലാണ് ജംബിക ഗ്രാമത്തിലാണ് മഹാവീരന് ബോധോദയം ലഭിച്ചത് നിർവാണം ലഭിച്ചത് പാവപുരിയിലാണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ബീഹാറിലാണ് ദേശീയ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പാട്നയിലാണ് ദേശീയ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാട്നയിലാണ് പാട്നയിലെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ധാന്യ കലവറയാണ് ഗോൾഖർ പാട്നയിലെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ധാന്യ കലവറയാണ് ഗോൾഖർ ബീഹാറിലെ പ്രധാന ജലവൈദ്യ പദ്ധതികളാണ് കോസിയും ദാമോദർ വാലിയും ബീഹാറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജലവൈദ്യ പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോസി ദാമോദർ വാലി എന്നിവയാണ് കോസി പദ്ധതിയിൽ സഹകരിച്ച വിദേശ രാജ്യമാണ് നേപ്പാൾ നേപ്പാളിന്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് കോസി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഖുദാബഷ് ഓറിയന്റൽ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് ബീഹാർ ഖുദാഹഷ് ഓറിയന്റൽ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഖുദാബഷ് ഓറിയന്റൽ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ ആസ്ഥാനം ഏതാണ് ബീഹാറാണ് സിമന്റ് നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം ഏതാണ് ഡാൽമിയ നഗർ ബീഹാറിലെ പ്രശസ്തമായ ജൈന ക്ഷേത്രമാണ് രാജകീയർ ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം ഏതായിരുന്നു ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ബീഹാറിന് വിഭജിച്ച് രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാറിനെ വിഭജിച്ച് രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് അത് ജാർഖണ്ഡ് ആണ് രണ്ടായിരം നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് അത് രൂപീകരിച്ചത് ബീഹാർ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഭീകരാക്രമണം നടന്ന മഹാബോധി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗയ ബീഹാറിലെ ഗയ എന്ന സ്ഥലത്താണ് മഹാബോധി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുൻ നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഗിരിജ പ്രസാദ് കൊയിരാളയുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് സഹർസ മുൻ നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഗിരിജ പ്രസാദ് കൊയിരാളയുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് സഹർസ അത് ബീഹാറിലാണുള്ളത് ഇപ്പോഴും നിലവിലുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായ മുന്തേശ്വരി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബീഹാറിലാണ് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായ മുന്തേശ്വരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ബീഹാറിലാണ് മുന്തേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനാമൂർത്തിയാണ് ശിവനും ശക്തി പുരാതന കാലത്ത് വൈശാലി ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശമാണ് ലിച്ചാവി രാജവംശം മുന്തേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനാമൂർത്തി എന്തായിരുന്നു ശിവനും ശക്തിയും പുരാതന കാലത്ത് വൈശാലി ഭരിച്ചിരുന്നത് ലിച്ചാവി വംശക്കാരായിരുന്നു മഹാബോധി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബോധ്ഗയിലാണ് മഹാബോധി ക്ഷേത്രം ബോധ്ഗയ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ 
രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് മഹാബോധി ക്ഷേത്രമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ വിപ്ലവത്തിന് ബീഹാറിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് കൻവർ സിംഗ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ വിപ്ലവത്തിന് ബീഹാറിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരായിരുന്നു കൻവർ സിംഗ് ആണ് ബീഹാറിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ സിംഗ് ശ്രീകൃഷ്ണ സിംഗ് ആണ് ബീഹാറിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ലോക പ്രശസ്ത ഷഹാനായി വിദ്വാനായിരുന്ന ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ല ഖാന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് ബീഹാർ പ്രശസ്തനായ ഷഹനായി വിദ്വാനായിരുന്ന ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ല ഖാന്റെ ജന്മസ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നു അത് ബീഹാറിലായിരുന്നു ബീഹാറിൽ ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് ബീഹാറിൽ ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ബീഹാറിന്റെ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ മാക്സിമം പോയിന്റ്സ് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു